The trash of our civilization can be found in the most remote corners of our world. All raw materials and resources have a natural origin or are created by natural processes. These processes are subject to certain rules and natural laws. Everything that we humans produce is also subject to these very same laws. Everything is chemistry. We are too. It is time to urgently leave this one-way street and to rethink all processes holistically as cycles and to focus on sustainability. After all, it is all about saving a future worth living in for all of us. These are the goals of green chemistry. Wenn es um die Grundsätze der grünen Chemie geht, dann ist es ganz wichtig, dass man schon im Vorhinein beim Konzept eines chemischen Produkts schon berücksichtigt wird, dass es umweltverträglich ist, möglichst nicht toxisch. Beim Herstellungsprozess ist es in der grünen Chemie wichtig, auf regenerierbare Rohstoffe zu setzen. Das heißt, solche, die aus der Natur kommen und möglichst leicht auch wieder in die Natur rückführbar sind. Die Produkte sollen recycelbar, naturverträglich sein. Der ganze Herstellungsweg äh, soll möglichst energie- und ressourcenschonend sein, also Ressourceneffizienz. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Menschen an ihren Arbeitsplätzen, wenn sie grüne Chemikalien herstellen, auch sicher eine sichere Umgebung haben. Das heißt, Arbeitsplatzsicherheit ist auch wichtig bei der grünen Chemie. Virtually anything that can be made from fossil-based raw materials can also be made from renewable raw materials. A company from Upper Austria is by now world market leader in the large-scale industrial production of textiles from cellulose, in other words, from wood. The results are high-quality fiber raw materials that contain no synthetic additives. Compared to cotton, significantly less water, pesticides and land are required for cultivation. Through research and innovative technology, resources can now be recovered and recycled fully or to a very high degree, thus remaining in the cycle. The aim of green chemistry is to make processes more eco-friendly and more resource efficient. Supposed waste is the raw material for another process. Nothing should be lost. A Viennese startup is developing bio-based dyes that, in a special process, are excreted, so to speak, by naturally occurring bacteria. The problem in the textile industry is, for that the fair process is extremely umwelt schädigend ist, genauso auch für die, die Gesundheit der Textilarbeiter in der Industrie, die engen Kontakt mit diesen Chemikalien tagtäglich haben, aber auch generell, dass, dass diese Textilfarbstoffe ja, äh, hauptsächlich aus Erdöl gewonnen werden. Und wir brauchen einfach neue Systeme, die uns tägliche Stoffe liefern können, wie zum Beispiel diese Textilfarbstoffe. Wir denken, dass auch biologische Möglichkeiten gibt, also diese Farbstoffe herzustellen. Wir verwenden dazu Mikroorganismen, vor allem Bakterien und auch Pilze. Wir arbeiten jetzt schon mit der Textilindustrie eng zusammen. Das heißt, in verschiedensten Projekten entwickeln wir verschiedene Farbstoffe für bestimmte Anwendungen. Und wir denken, dass man das bald in den nächsten paar Jahren sehen wird, welche Textilfarbstoffe hier auf den Markt kommen und wie bunt eigentlich Mikroorganismen sein können. Most processes in the chemical industry require a lot of heat and pressure, thus a considerable amount of energy. Photosynthesis as an example from nature to convert carbon dioxide and water into sugar and oxygen using sunlight works without pressure and at ambient temperature, thus is extremely efficient. A bioreactor uses these natural processes and creates optimal conditions for microorganisms. We have been using these reactors for thousands of years without calling them so. In fermenting wine and beer, in making cheese, 
in baking bread. In the future, we may be able to grow significantly more complex structures, entire organs in the bioreactor. Researchers at the Teuvin have succeeded in developing special biochips, so-called organs on a chip. Cells of human organs are grown on small plates and controlled and monitored by built-in biosensors. This miniaturized laboratory diagnostics enables precise results without animal testing. Nature should be a role model for us. We too need to be more conscious and economical with resources. Fundamental changes are required. We all need to act more responsibly and rethink our consumption behavior. Green chemistry provides the framework for the shift to a circular economy and the end of fossil fuel use. Education in particular is an important contribution to this necessary transformation. A new inter-university master's program, Green Chemistry, was launched jointly by the University of Vienna, the Teuvin and the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna. We need international cooperation and the next generation of scientists to master today's and future challenges.